Sure. Very good evening to all of you. Sound tick tock as chess a gochi. Sound tick tock as chess. Sound tick tock as chess. Act on sound clear. A cham racking to. খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঠে চলে এসেছি সেখানে আমরা সিনট্যাক্স অলরেডি আগের দিন করে নিয়েছি আজ আমরা এরর কারেকশনের খুব একটা বড় ক্লাসে যাব না যেখানে আমরা নাউন প্রোনাউন ওই রকম এরর দেখব না কিছু ইম্পর্টেন্ট এরর কারেকশনের টপিক যেগুলো খুব বেশি বড় বড় টপিক নয় একদম শর্ট শর্ট টপিক সেই প্রত্যেকটা শর্ট টপিককে আজকে আমি পুরো একদম রেডি করেছি এবং তোমাদের এই একটা ক্লাসের মাধ্যমেই ওই শর্ট টপিকটাকে আমি আজকে করিয়ে দেব এবং যারা নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছো তারা ওয়েট করবে লাস্টে তাদের জন্য আমি বলে দেবো যে তোমরা কিভাবে যে ক্লাসগুলো আমি করে দিয়েছিলাম সেগুলো দেখবে তাই যারা নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছো এই মুহূর্তে কমেন্ট করার দরকার নেই ওদের সলিউশনটা আমি লাস্টে করে দেব সিনট্যাক্স আমরা শুরু করেছি মানে আমরা কিন্তু একদম ইংলিশ গ্রামারের কি বলবো ব্যাক বোনে চলে গেছে মানে এরর কারেকশনটার স্যার পেডাগি কবে শুরু করুন কাল থেকে আমি তো অলরেডি রুটিন দিয়ে দিয়েছি অলরেডি তো আমি রুটিন দিয়ে দিয়েছি তোমরা কেউ ফলো করো না কেন আমি যেগুলো দিই এটাই আমি বুঝতে পারি না যেগুলো আমি ইউটিউব এই গ্রুপে দিই সেগুলো তোমরা ফলো করো না কেন অলরেডি তো আমি পুরো এক মাসের যে দশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের যে পরীক্ষাটা আছে তার পুরো রুটিন দিয়ে দিয়েছি কোন দিন কোন ক্লাস হবে আমি রুটিনটা ঠিক বুঝতে পারি না আচ্ছা রুটিনটা যারা সাউন্ড অল্প শোনা যাচ্ছে রুটিন হচ্ছে কি কি রুটিন ছিল ওটা মঙ্গলবার গ্রামার বুধবার পেডাগি শুক্রবার প্যাসেজ সোমবার ইংলিশ পেডাগি এই রবিবার ইংলিশ পেডাগি তাহলে পেডাগি দুদিন বুধবার আর রবিবার আর গ্রামার একদিন মঙ্গলবার আর শুক্রবার হচ্ছে প্যাসেজ আশা করছি কারোর বুঝতে অসুবিধা নেই রুটিনটা সব অ্যান্সার শিট রয়েছে প্রত্যেকটারই অ্যান্সার শিট দেওয়া আছে অ্যান্সার শিট তো আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা যদি হয় আর একবার দিয়ে দেবো গ্রুপে কি আছে সাউন্ড ঠিকই আছে পেটাগি কাল থেকে স্টার্ট হবে বললাম তো পেটাগি কাল থেকে শুরু হয়ে যাবে কিভাবে পড়বো বুঝতে পারছি না পেটাগি কিছু বই কেনার দরকার নেই ইংলিশ পেটাগি পুরোটাই আমি করিয়ে দেবো কিছু বই কিনতে হবে না যাদের সাউন্ড আসছে না তারা নেটটা দেখো তোমাদের এখানে পুরোটাই ঠিক আছে তাহলে যারা নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছো ভয় পাওয়ার কিছু নেই লাস্টে তোমাদের আমি সব বলে দেব প্রিন্ট করতে পারো এমনিও করতে পারো সাউন্ড আছে সাউন্ড আছে সারোয়ার তোমার মনে হয় তুমি অডিওটাকে কখন ইজ আর কখন হ্যাজ বসে একটু বলে দিন স্যার কখন ইজ বসে যখন কেউ কিছু হয় বোঝায় আর হ্যাভ মানে কি কারোর অধিকারে কিছু আছে সেটা ঠিক আছে এখন এবার যার যা ডাউট থাকবে একদম সবার লাস্টে করবে এই মুহূর্তে আমরা এরর কারেকশনের ক্লাসে ঢুকছি যার যা প্রশ্ন আছে যার যা প্রশ্ন আছে এবারে একদম ক্লাসের শেষে ঠিক আছে আমরা এরর কারেকশনের 
আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি কি কি টপিক থেকে এরর কারেকশন করাবো সেটা আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি তোমরা এক মিনিট ওয়েট করো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি পার্টস অফ স্পিচের উপরে অলরেডি এক্সাম নেওয়া হয়ে গেছে বারবার এক্সাম নেওয়ার আর টাইম নেই ঠিক আছে যার যা ডাউট আছে লাস্টে বলবে আমি প্রত্যেকের ডাউটটা ক্লিয়ার করে দেবো ঠিক আছে এখন যেটা আমরা শুরু করছি সেটা শুনে নাও এরপরে যেটা আমরা করব লাস্টে সবার ডাউট বলবে আমি বলে দেবো ঠিক আছে আপাতত কেউ আর কমেন্ট করো না খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস কারণ এখানে ডাইভার্ট হয়ে গেলে ক্লাসটা খুব সমস্যা হয় ঠিক আছে তাহলে অলরেডি আমরা কি পড়ে নিয়েছি সিনট্যাক্স সিনট্যাক্সটা অলরেডি আমাদের পড়া হয়ে গেছে এবং আশা করব সিনট্যাক্স এর ক্লাসটা প্রত্যেকে দেখেছ এই সিনট্যাক্সটা আমি কি বলেছিলাম সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরর কারেকশনের প্রথম ধাপ মানে কি সিনট্যাক্সটা যদি আমরা ক্লাস না করি আমরা এরর কারেকশনের কোনো ক্লাসেই ঢুকে কোনো লাভ নেই আমরা এরর কারেকশন কিছুই বুঝতে পারবো না এই যে আমরা সিনট্যাক্সটা করলাম আমাদের একটা আইডিয়া তৈরি হলো যে এরর কারেকশন নির্ভর করে কোন সাবজেক্টের পরে কি ফার বসছে এটা হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক রুল এটা হচ্ছে একদম আমাদের বেসিক ক্লাস ওটা হয়ে গেছে আমাদের আমাদের আরো যে বড় বড় ক্লাসগুলো বাকি আছে যেগুলো আমরা এখনো করিনি সেখানে আমরা কি দেখব নাউনের এরর কারেকশন সেখানে আমরা দেখব প্রোনাউনের এরর কারেকশন সেখানে আমরা দেখব অ্যাচেকটিভের এরর কারেকশন সেখানে আমরা দেখব प्रयोजन मिनिमाम दो क्लस छोट छोट टपिक गो आगो एर कारेक्शन अनेक समय कन्सेप्ट एसे थे से क्लस टा आज के करमन की কন্ডিশনাল বা আমরা এটাকে কি নামে চিনি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আজকে আমরা শিখবো কি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এর এরর কারেকশন আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দেখার পর আমরা দেখব কি ডাইরেক্ট আমরা কনজাংশন চলে যাব তোমরা পার্টস অফ স্পিচ এর মধ্যে একটা পার্ট সাত নম্বর পার্ট শিখেছিলে কি কনজাংশন এখান থেকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট কনসেপ্টে আমাদের কি জিজ্ঞাসা করে আমাদের বিভিন্ন আচ্ছা ক্লাসটা রেকর্ডিং করতে দিয়েছি তো ক্লাসটা রেকর্ডিং হচ্ছে তো কেউ একজন বলো তো ক্লাসটা তো আমি রেকর্ডিং করতে দিলাম মনে হলো হ্যাঁ ক্লাস তো রেকর্ডিং হচ্ছে তাহলে আবার বারবার এইসব প্রশ্ন কেন করো তাহলে কনজাংশন কনজাংশন থেকে যেটা আমাদের পরে সেটা হচ্ছে কি কো কো রিলেটিভ কনজাংশন থেকে আমাদের এরার পরে এরপরে যেটা আমাদের একদম হালকা টাচ আপ করে রাখতে হবে সেটা কি সেটা আমাদের হচ্ছে ইনফিনিটিভ সেটা আমাদের হচ্ছে জেরান্ড এই দুটোকে আমাদের কি করতে হবে হালকা একদম একটা টাচ আপ দিয়ে চলে যেতে হবে যাতে আমরা এখান থেকে কিছু এলে সহজে করতে পারি এবং এই যে কটা টপিক আমি বললাম তোমাদের সামনে এখানে লিখলাম এই টপিকটা করার জন্য আমাদের তিন চারটে ক্লাসের প্রয়োজন নেই কারণ প্রাইমারি থেকে খুব বেসিক লেভেলের এখান থেকে প্রশ্ন দেবে 
তাহলে আমরা প্রথম যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স খুব ভালো করে মন দিয়ে কিন্তু এরর কারেকশন গুলো দেখবে তোমরা অনেক সময় মানে এরর কারেকশন যখন করতে যাও বিভিন্ন রকমের এরর কারেকশনে তোমরা কি করো মোটামুটি একটা আইডিয়া ক্রিয়েট করতে পারো যে কিভাবে এরর কারেকশনটা হচ্ছে কিন্তু কোথা থেকে উৎপত্তি সেটা অনেকেই তোমরা জানার চেষ্টা করো না কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে তোমরা যারা প্রাইমারি পরীক্ষা দেবে একটা কোয়েশ্চেন তোমরা ঘুরে ফিরে দেখো ইফ আই ওয়ার এ বার্ড সরি ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই তার মানে কি যদি আমি পাখি হতাম আমি আকাশে উড়ে বেড়াতাম এটাকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে আর একটা নামে এটাকে আমরা জানি সেটা কি সাবজেন্টিভ মুড সাবজেন্টিভ মুড আর কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তোমরা হয়তো অনেকেই সাবজেন্টিভ মুডে এটাকেই জেনে আসো কিন্তু তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে আমি কেন আয়ের পরে ওয়ারটাকে বসাবো আমরা তো জানি আয়ের পরে ওয়াস বসে তাহলে ওয়ারটাও এখানে কিভাবে সঠিক হলো তার মানে কি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা সাবজেন্টিভ মুড মানে কি যখন আমরা কোন সেন্টেন্সকে কল্পনা করছি কল্পনা করছি অর্থে যে সেন্টেন্সটা আমরা যে বাক্যটাকে আমরা লিচ্ছি সেটাকে আমরা হয়তো বাস্তবে তা সেটার আর সম্ভাবনা কিছুই নেই যেমন কি ইফ আই ওয়ার এ বার্ড তার মানে কি যদি আমি একটা পাখি হতাম আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই আমি আকাশে উড়ে বেড়াতাম তাহলে এই রকম যখন তোমাদের সামনে সেন্টেন্স আসবে তোমাদের দুটো জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে একটা ইফ ইফ দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হবে এবং এখানে আই হি যাই সাবজেক্ট থাকুক না কেন এরপরে হবে কি ওয়ার এবং দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা হবে সেটা কি হবে উড দিয়ে সাবজেক্টের পরে উড থাকতে হবে তার মানে এটা কি প্রথম যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে কি পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে এই পাস্ট ইনডিফিনিট এর ফর্মটা কিসে লিখতে হবে আমাদের ওয়ার কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এই যে ওয়ার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব না আমাদের ওয়ার ছাড়াও কিন্তু এর মধ্যে বিভিন্ন রকমের সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি যেমন আমি কি লিখতে পারি তোমাদের কি এসে যেতে পারে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ইফ আই হ্যাড If I had enough money, যদি আমার অনেক টাকা থাকত ইফ আই হ্যাড ইনাফ মানি আই ড্যাস হেল্প দ্য পুয়োর আমি গরিবদের সাহায্য করতাম তাহলে তোমাদের এখানে আসতে পারে কি উইল থাকতে পারে উড থাকতে পারে উড হ্যাপ থাকতে পারে বিভিন্ন রকমের থাকতে পারে তোমাদের যেহেতু এই ইফ আই ওয়ার এই কনসেপ্টে পরীক্ষার কোয়েশ্চেনটা বারবার এসে গেছে তোমাদের কিন্তু এখানে এই দিকে যে পোর্শনটা আছে এখানে দিয়ে কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে তাহলে এখানে তোমাদের ফর্মুলা কি জেনে রাখতে হবে তোমাদের এর যে ফরম্যাট বা এর যে স্ট্রাকচার সেটা কি ইফ থাকবে প্লাস এরপর একটা সাবজেক্ট থাকবে প্লাস যে সেন্টেন্সটা তোমরা লিখবে সেটা কিসে থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট আর পরবর্তী যে সেন্টেন্সটা থাকবে সেটা তোমাদের কি দিয়ে লিখতে হবে উড দিয়ে এবং যেটা ফার্ব থাকবে সেটা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করবে যদি বি ভার্ব থাকে শুধুমাত্র সেখানে প্রত্যেকটাই পাস্ট ইনডিফিনিট এর ক্ষেত্রে ওয়ার বসবে এখানে কিন্তু কখনোই ওয়াজ বসবে না কিন্তু যখন আমরা হ্যাভ ভার্ভ করব আর যখন আমরা তাহলে ডু ভার্ভ করব তখন যেমন তার ফর্ম হ্যাভ ভার্ভ এর ক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনিট এর ফর্ম যেমন হ্যাড এখানে আমরা হ্যাড করেছি ডু ভার্ভের ক্ষেত্রেও ঠিক একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে কি আমি যদি লিখি ইফ উই প্লেড ওয়েল যদি আমরা ভালোভাবে খেলতাম উই উড 
উইন দ্য ম্যাচ যদি আমরা ভালোভাবে খেলতাম আমরা খেলাটা জিততাম তাহলে আমি কি বললাম যদি শুধুমাত্র বিভার্ভ থাকে তাহলে বিভার্ভের আন্ডারে কে পড়ছে হয় সেটা ওয়াজ পড়বে না হলে সেটা ওয়ার পড়বে আমরা বিভার্ভটাকে অলরেডি দেখে নিয়েছি ওটা পাস্ট ইনডিফিনিটে কি হয় হয় ওয়াজ হয় না হলে ওয়ার হয় হ্যাভ ভার্ভ অলরেডি আমরা প্রথম দিকের ক্লাসে দেখেছি পাস্ট ইনডিফিনিটে কি হয় হ্যাড হয় আর ডু ভার্ভ তো যেটা হয় যেমন এখানে ডিড এবার যেটা প্লে হয়েছে প্লের জন্য প্লেড তাহলে এই ফর্মটা বি ভার্বের ক্ষেত্রে ওয়াজ কখনোই বসবে না যে কনসেপ্টটা তোমাদের পরীক্ষায় দু তিনবার এসে গেছে ঠিক আছে কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে এর যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটাকে বলে হচ্ছে টাইপ ওয়ান এই টাইপ টু টাইপ জিরো টাইপ ওয়ান আছে যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই তাহলে এর যে ফরম্যাট একবার খেয়াল করবে আর একটা যেটা আমি ফরম্যাট লিখব টাইপ থ্রি সেই ফরম্যাটটাকে একবার খেয়াল করবে দেখবে এর মধ্যে একটা কিরকম ডিফারেন্স আছে আসছে আমি দুটো সেন্টেন্স লিখছি তোমাদের জন্য ইফ আই হ্যাড ইফ আই হ্যাড স্টাডিড ওয়েল এখানে যদি কেউ মিনিংটাকে অতটাও গুরুত্ব দিতে না চাও সে কিন্তু অবশ্যই আমি যে এই ফরম্যাটের স্ট্রাকচারটা লিখে দিলাম এই ফরম্যাটের স্ট্রাকচারটাকে ভালো করে মনে রাখবে এরপর আমি কি সেন্টেন্স লিখছি ইফ আই হ্যাড স্টাডিড ওয়েল মানে কি যদি আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করতাম আই উড হ্যাভ গট দ্য জব আমি চাকরিটা পেতে পারতাম তাহলে এর আগে আমি যেটা লিখেছি আর এখন আমি যে সেন্টেন্সটা লিখছি দুটোই কিন্তু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তোমাদের কিন্তু টাইপ টুটা এসে গেছে এর নাম কি টাইপ থ্রি তাই তোমাদের যে টাইপ টুই আবার ঘুরে ফিরে আসবে সেটা নাও আসতে পারে তোমাদের টাইপ থ্রি আসতে পারে তাহলে টাইপ থ্রির যে স্ট্রাকচারটা সেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে বা এর ফরম্যাট যেটা সেটা কি সেটা ওই একই ইফ থাকতে হবে তারপরে যে সাবজেক্ট আমি লিখলাম সেই সাবজেক্ট এখানে আমি সাবজেক্ট লিখে দিই তারপরে কি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তারপরে যেটা আমাকে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট এবং যে দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা এদিকটাই আমরা কানেক্ট করেছি ওখানে তো যেমন সাবজেক্ট থাকলো সাবজেক্ট লিখতেই হলো তারপরে আমাদের কিসে করতে হবে উড হ্যাভ আর উড হ্যাভের সঙ্গে যে ফার্বটা বসে সেটা কি ফার্বের ভি থ্রি বা ফলো করলো আমরা একবার মিলিয়ে নি তাহলে ইফ আই হ্যাড স্টাডিড ওয়েল তাহলে হ্যাড এর পর যদি ফার্বের ভি থ্রি বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম থাকে আমরা কি জানি সেটা পাস্ট পারফেক্ট এর ফর্মে লিখেছি আমরা একদম আমাদের স্ট্রাকচার মিলে গেছে এরপরে আমি কি লিখেছি আমি কি বললাম যে সাবজেক্টের সাথে উড হ্যাভ বসাতে হবে বা এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা তর্কের খাতিরে কুড হ্যাভও লিখতে পারি সেটা খুব কম অনেক সময় আমরা লিখে থাকি কিন্তু বেশিরভাগ নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা উড হ্যাভ লিখি তাহলে উড হ্যাভ লিখেছি কি আমরা দেখা যাক যে আই উড হ্যাভ গড দ্য জব আমি চাকরিটা পেতে পারতাম তাহলে গড কোথা থেকে এসছে গেট গট গট তাহলে এর ভি থ্রি কি গট তাহলে কি স্ট্রাকচার অনুযায়ী বসেছে না বসেনি তাহলে অবশ্যই বসলো এবার আমরা যদি আরো একটা সেন্টেন্স লিখি এই কনসেপ্ট আমাদের কাছে আরো ভালোভাবে ক্লিয়ার হবে কিরকম ভাবে ক্লিয়ার হবে ইফ উই ইফ উই হ্যাড ইফ উই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক যদি আমরা কাজটা করে থাকতে পারতাম উই উড হ্যাভ ওয়ার হ্যাড ওয়ার হ্যাড এর ডিফারেন্সটা কিছুই নয় ওয়ার হ্যাড হচ্ছে একটা বিভার বা একটা পাস্ট ইফ উই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক উই উড হ্যাভ
we would have completed the homework tahole amra dekha jak format onujayi amader boshechi kina tahole if we had past perfect would have completed abar would have er pore p3 bosheche tar pore er pore tomader kibhabe ekan theke proshno aste pare tomader mone proshno jagte pare dekho kibhabe ekan theke proshno aste pare du bhabe aste pare ek error correction o aste pare type 1 theke jeta ami tomader already bole diyechi tomader ki asbe if i was the pm of india i would have helped the poor ekhane dekho ami iccha korei dutu phul likhechi keno dutu phul likhechi karon tomader du bhabei proshno aste pare tomader ei diker part thekeo aste pare tomader ei diker part thekeo proshne aste pare tahole ektu age amra ki dekhlam je if if er pore jodi kono subject thake jemon if er pore ekhane i ache tar pore ekhane b verb er jodi kono verb boshe seta kokhonoi was boshbe na seta always boshbe ki where if i were the pm of india ami jodi bharoter prothanmantri hotam tar pore ami ki bolechi tar pore je sentence ta amra likhbo shekhane shudhumatro would likhbo ebong would er pore kono have tab kichui boshabo na would er pore amra direct v1 ba verb er first form boshiye debo tahole ekhane amra ki likhechi ekhane amra type 3 te jeta liklam je would have er pore verb 3 seta amra boshiyechi tahole ekhaneo amader bhul ache tomader sent porikkhay ekhane thik diye ei ditiyo part eo bhul dite pare tahole kintu tomader ei duto part ta kei jene rakhte hobe tahole ekhane jodi shudhumatro where boshe ba shudhumatro past indefinite er form boshe tokhon kintu ditiyo part er je sentence ta ache shekhane kintu shudhumatro would er pore je main verb ta thakbe sei verb er present form ta boshbe tahole if i were the pm of india jodi ami bharat borsher pradhan mantri hotam i would help the poor ami gorib der sahajjo kortam tahole ei ta ekta structure gelo ditiyo structure e kibhabe tomader proshno aste pare प्रश्न आसबेना खुब भूल धारणा जो बैचान्स एस एकदमे मारा जाए दिल नेक्स्ट पार्ट थे कि प्रश्न आसते नेक्स्ट पार्ट थे टाइप थ्री थे कि प्रश्न आसते इफ आई हेड इफ आई हेड तुम्हारे प्रश्न आसते इफ आई प्रिपेयर वेल i would have if i had if i prepared well i would have passed the exam english pedagogy to kal theke class hobe kono oshubidha nei english pedagogy er class hobe thik ache kono chinta nei kintu seated hok चोल बंद कर मिताली मंडल देखो इफ आई प्रिपेयर वेल जो भलो भाव प्रस्तुत होता आई उड हाव पास दाम परीक्षा पास करते शुदुम्र पास इंडिफिनिट आई प्रिपेयर एखे की करते इफ आई हेड प्रिपेयर करते इफ आई हेड प्रिपेयर करते 
আর নেক্সট যেটা আছে সেটা একদম ঠিক আছে উড হ্যাভ যেটা উড হ্যাভ যেটা আছে সেটা একদমই ঠিক আছে কেন কেন ঠিক আছে কারণ উড হ্যাভের পরে আমি এখানে পাঁচটি বসিয়েছি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় কি করবে এখানে দেখো এই ইফ আই হ্যাড আর সেটাকে আলাদা করে লিখি তাহলে এটাকে ভালো করে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের এখানে কি করবে ইফ আই হ্যাড প্রিপেয়ার্ড ওয়েল এইরকম লিখে দেবে তারপরে কি করে দেবে আই উড পাস দা এক্সাম এবার তোমাকে বলতে হবে যে কোথায় ভুলটা আছে তুমি কি আইডেন্টিফাই করো তাহলে তুমি কি জেনে গেছো যে টাইপ থ্রিতে যদি ইফ এর পরে যে সেন্টেন্সটা আমি লিখছি সেটা যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা আমরা লিখব সেটা থেকে আমরা কি যোগ করতে হবে আমাকে উড হ্যাভ যোগ করতে হবে এবং উড হ্যাভ যোগ করে ভার্বে থার্ড ফর্ম লিখতেই হবে ঠিক আছে তাহলে এই রকম ভাবে তোমাদের দুভাবে এই কন্ডিশনালে তোমাদের মাথাটাকে ডিস্টার্ব করতে পারে তাহলে দুটো স্ট্রাকচার আরো একবার তোমরা ভালো করে লিখে রাখবে দুটো স্ট্রাকচার আমাদের কি দাঁড়ালো প্রথম স্ট্রাকচার ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট ইনডিফিনিট এর সঙ্গে যে সেন্টেন্সটা কানেক্ট হবে সেটা কি দিয়ে কানেক্ট হবে অনলি উড এবং ফার্বের ফার্স্ট ফর্ম অনলি উড প্লাস ফার্বের ফার্স্ট ফর্ম আর দ্বিতীয় স্ট্রাকচারটা কি ইফ প্লাস যেমন সাবজেক্ট লিখছি তেমনই সাবজেক্ট থাকবে প্লাস পাস্ট পারফেক্ট যেমন লিখি তেমন প্লাস যেটা আমি উড দিয়ে কানেক্ট করব যে সেকেন্ড সেন্টেন্সটাকে উড হ্যাভ প্লাস ফার্বের থার্ড ফর্ম এই হচ্ছে আমার দুটো স্ট্রাকচার এবং এখানে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যদি বি ভার্ব থাকে সেখানে শুধুমাত্র কি বসবে ওয়ার বসবে এখানে ওয়াজ এর কোনো জায়গা নেই ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের কি গেল এইটা হচ্ছে আমরা শিখলাম কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এর যে দুটো রুল কিন্তু এই যে রুল ছাড়াও কিছু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন আসে কিরকম ভাবে কনসেপ্ট আমি কয়েকটা সেন্টেন্স না লিখলে তোমরা কিন্তু সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না সাবজেক্ট হি থাকলে ওটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তখন এস বাই এস বস ঠিক আছে কিছু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট সেন্টেন্স সহ তোমরা জেনে রাখো এগুলোকে আমি ভুল সেন্টেন্স লিখব লিখে তোমাদের ঠিক করে দেব আনলেস আই ডু নট গো দেয়ার হিউইল not come second ki if he will work hard he will get success bhalo kore sentence gulo li মনে রাখবে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ভুল সেন্টেন্স লিখছি এরপরে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব আনটিল হি উইল নট কাম আই উইল নট গো supposing if you are late 
you will be in trouble he will tell you about it when he will come back এবং you will দেখো আমি এখানে ছটা সেন্টেন্স লিখেছি এবং ছটা কনসেপ্টই খুব ভালো করে তোমরা এবারে মনে রাখবে আনলেস আনলেস আই ডু নট গো দেয়ার যদি না আমি সেখানে যাই হি উইল নট কাম সে আসবে না আনলেস এর মানে হচ্ছে কি যদি না আনলেস এ নিজে থেকেই একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড তাই আনলেস যখন আমরা সেন্টেন্সে লিখব তারপরেই আমরা কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড এর ব্যবহার করব না তাহলে আমি কি লিখবো আনলেস আই গো দেয়ার যদি না আমি সেখানে যাই হি উইল নট কাম সে এখানে আসবে না তাহলে প্রথম কনসেপ্ট কি গেল আনলেস মানে হচ্ছে যদি না এ নিজে থেকেই একটা নেগেটিভ বা নাবাচক ওয়ার্ড তাই এরপরে আমি আর কোনো ডু নট ডাজ নট নট কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহার করব না তাহলে এখানে আমাকে ডু নটটাকে ব্যবহার করলে চলবে না প্রথম কনসেপ্ট দ্বিতীয় কনসেপ্ট কি ইফ হি উইল ওয়ার্ক হার্ড যদি সে কঠোর পরিশ্রম করে হি উইল গেট সাকসেস সে সফলতা পাবে ইফ যদি আমি ইফ দিয়ে এটা হলে ওটা হবে মানে আমরা একটা বলি না যদি তবে যদি তুমি এটা করো তাহলে ওইটা হবে যখনই আমরা ইফ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স লিখবো এবং এটা করলে ওটা হবে এই রকম সেন্টেন্স বোঝাবে তখন সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা ইফের সঙ্গে কখনো ফিউচার সেন্টেন্স দিয়ে লিখতে পারি না ইফের সঙ্গে প্রথম যে সেন্টেন্সটাকে আমরা কানেক্ট করব সেই সেন্টেন্সটাকে কখনোই আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট হোক বা ফিউচারের যে কোনো সেন্টেন্স দিয়ে আমরা কানেক্ট করব না আমরা কি দিয়ে কানেক্ট করব এখানে প্রেজেন্ট দিয়ে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি সে কঠোর পরিশ্রম করে যদি সে কঠোর পরিশ্রম করে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড হি উইল গেট সাকসেস সে সফলতা পাবে তাহলে ইফের সঙ্গে আগে যেটা তোমরা দেখেছিলে কন্ডিশনালে ওইরকম পাস্ট ইনডিফিনিট হলে উড দিতে পারো পাস্ট পারফেক্ট থাকলে সেটাকে উড হ্যাভ দিতে পারো কিন্তু যদি তোমরা দেখো যে ইফের সঙ্গে যে পরবর্তী সেন্টেন্সটা কানেক্ট হয়েছে সেটা ফিউচার ইনডিফিনিট যেমন উইল গেট একটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তখন তোমরা কি দেখবে যে ইফের সঙ্গে যে সেন্টেন্সটাকে তোমরা লিখবে সেটাকে কখনোই ফিউচার টেন্সে লেখা যায় না ওটাকে তোমরা চোখ বন্ধ করে প্রেজেন্ট টেন্সে লিখে দিয়ে চলে চলে আসবে কারণ এর পরের যে টেন্সটা আছে সেটা ফিউচার ইনডিফিনিটে লেখা আছে রুল নাম্বার টু রুল নাম্বার থ্রি আনটিল হি উইল নট কাম যতক্ষণ না সে আসবে আই উইল নট গো আমি যাব না তাহলে আনলিস আই আনলেস মানে যদি না আনটিল মানে কি যতক্ষণ না তাহলে আনলেস আর আনটিল দুটোর একই কনসেপ্ট দুটোর মানেই কি এর সাথে কোনো নেগেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করা যাবে না এবং আনটিল যখন আমরা লিখবো এটা একটা কন্ডিশন বোঝাবে তারপরে আমাদের এই ফিউচার টেন্সটাকেও ব্যবহার করা যাবে না ইফের মতো তাহলে আনলেস ইফ আর আনটিল ইফের সঙ্গে কিন্তু আমি নেগেটিভ ব্যবহার করতে পারি 
কিন্তু আনলেস আর আনটিলের সঙ্গে আমি কিন্তু নেগেটিভ ব্যবহার করতে পারি না এবং ফিউচার ইনডিফিনিট কেও ব্যবহার করতে পারি না কার ক্ষেত্রে আনলেস আর আনটিলের ক্ষেত্রে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আনটিল হি কামস যতক্ষণ না সে আসে আই উইল নট গো আমি যাব না এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট আছে সেটা আমি তোমাদের একদম এই যে ছটা সেন্টেন্স হয়ে যাবে লাস্টে গিয়ে একবার বলে দেবো তখন তোমরা এটাকে পুরোটাই আবার আইডেন্টিফাই করতে পারবে ফোর কি বলছে সাপোজিং ইফ ইউ আর লেট ধরে নাও যদি তুমি দেরি করে ফেলো ইউ উইল বি ইন ট্রাভেল তোমার খুব বিপদ আছে তাহলে সাপোজ মানেও যদি ইফ মানেও যদি এই সাপোজ আর ইফ কে আমরা কখনো পাশাপাশি একসাথে বসাতে পারি না হয় আমাকে সাপোজিং বসাতে হবে এখানে এই সাপোজিংটা সাপোজিং না থেকে অনেক সময় কিন্তু এই সাপোজও থাকতে পারে আর দুটোর মানেই কিন্তু এক তোমাকে কিন্তু এখানে এরটাকে আইডেন্টিফাই করতে দেবে তুমি কি দেখবে যে সাপোজিং ইফ আছে মানে ওখানে এরর আছে কারণ সাপোজ আর ইফ দুটো একসাথে বুঝতে পারে না কারণ এর যে কনসেপ্ট এটার নাম হচ্ছে সুপার ফ্লস সুপার ফ্লস কথার অর্থ কি দুটো একই রকম মিনিং এর ওয়ার্ড কখনো পাশাপাশি বসতে পারে না তাই অত গভীরতায় যাওয়ার দরকার নেই তোমরা কি মনে রাখবে যে সাপোজ আর ইফ কখনো পাশাপাশি বসে না হয় এখানে সাপোজ একজন বসবে হয় এখানে ইফ একজন বসবে দুটো একসাথে বসবে না তাহলে এর মধ্যে আর তোমরা গভীরতায় ঢোকার চেষ্টা করবে না শুধু মনে রাখবে সাপোজ আর ইফ একসাথে বসে না ঠিক আছে নেক্সট হি উইল টেল ইউ অ্যাবাউট ইট হি উইল টেল ইউ অ্যাবাউট ইট সে তোমাকে এইটা সম্বন্ধে বলবে হোয়েন হি উইল কাম কাম ব্যাক যখন সে ফিরে আসবে ভালো করে এই কনসেপ্টটাকে মনে রাখবে এই যে দুটো সেন্টেন্স আমি লিখেছি এটাও কি ফিউচার ইনডিফিনিটে লিখেছি হোয়েন হি উইল কাম ব্যাক এটাকে আমি ফিউচার ইনডিফিনিটে লিখেছি তাহলে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দুটো ফিউচার টেন্স কখনো একই সেন্টেন্সে ব্যবহার হয় না একটা তাকে কি করতে হবে আমাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করতেই হবে যেটা আমরা ফিউচার পারফেক্টের কনসেপ্টে শিখেছি কিন্তু এখানে এসে আমরা নতুনভাবে কি শিখছি যে দুটো ফিউচার টেন্সকে আমরা কখনো একসং একসঙ্গে লিখবো না এর অর কারেকশনের ক্ষেত্রে ওখানেই তার মানে আমাদের কি গন্ডগোলটা লুকিয়ে আছে তাহলে কি হি উইল টেল ইউ অ্যাবাউট ইট সে তোমাকে এইটা সম্বন্ধে বলবে হোয়েন হি কামস ব্যাক যখন সে ফিরে আসবে আর হোয়েন হি কামস ব্যাক মানে কি এটাও একটা ওই ভবিষ্যতেরই কোনো একটা সেন্স দেবে যে সে ফিরে আসবে তার মানে কিন্তু সে ফিরে আসেনি তার মানে এখান থেকে আমরা কি একটা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম যে দুটো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স একসাথে বসে না এবার এটাকে তোমরা প্রথম থেকে আইডেন্টিফাই করতে শুরু করো দেখো আনলেসের সঙ্গে এই যে আনলেস আই গো দেয়ার এখানে তো আমি নেগেটিভটা তুলে দিয়েছি এখানে কিন্তু আমি সেন্টেন্সটা কিসে লিখেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট সিম্পল আমরা যে কোনো একটা নামে জানতে পারি এবং নেক্সট যেটা আমরা কি লিখেছি নেক্সট কিন্তু আমরা আবার যেটা লিখেছি সেটা ফিউচার ইনডিফিনিট তার মানে আমরা কি দেখলাম যে দুটো ফিউচার ইনডিফিনিট একসাথে হয়নি তার মানে আনলেস আর আনটিল কে নেগেটিভ ছাড়াও আরো একটা কনসেপ্ট আমরা এখান থেকে শিখে নিলাম যে দুটো ফিউচার ইনডিফিনিট বা দুটো ফিউচারের সেন্টেন্স এর কারেকশানে যখনই আমরা দেখব তার মানে আমরা কি জেনে জেনে যাব যে ওখানেই কোনো একটা গন্ডগোল আছে নেক্সট দেখো আনটিল হি উইল নট কাম তাহলে আনটিল হি উইল নট কাম আই উইল নট গো আমি দুটোই কিসে লিখেছিলাম দুটোই আমি লিখেছিলাম ফিউচার ইনডিফিনিট কিন্তু আমরা কনসেপ্টে কি জেনেছি যে আনটিলের পরে ফিউচার ইনডিফিনিট তো বসে না ওটাকে আমরা নেগেটিভও করতে পারি না কিন্তু আরো একটা কনসেপ্ট কি দুটো সেন্টেন্স ফিউচার ইনডিফিনিটে হয় না তাহলে আশা করছি এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার এবং ছয়টা ওই একই কনসেপ্ট দুবার আমি করিয়েছি যাতে তোমাদের সাপোজিং ইফ আর সাপোজ ইফ দুটো একই তোমরা এটা ভেবো না যে সাপোজ ইফ আর সাপোজিং ইফ এটা দুটো আলাদা কনসেপ্ট হয়ে যাবে তাহলে সাপোজ ইফ ইউ আর লেট যদি তুমি দেরি করো ইউ উইল নট বি অ্যালাউড টু এন্টার দ্য ক্লাস তোমাকে ক্লাসে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না তাহলে এখানেও আমাকে যদি সেন্টেন্সটা সঠিক করতে হয় হয় আমাকে সাপোজ বসাতে হবে না হলে আমাকে ইফ বসাতে হবে সাপোজ ইফ কখনো আমি একসাথে নিয়ে চলতে পারবো না তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের যেখানে আমরা কোনো কিছু কি করি ধরে নি যে এটা হলে ওটা হতে পারে ওটা হলে ওটা হতে পারে আর এটাকে আমরা গ্রামাটিক্যাল টার্মে কি নামে জানি আর একটা টার্ন সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেন্টিভ মুড 
আচ্ছা কি আপনি ইফ আর ইট আচ্ছা যেটা এইরকম থাকবে সেটা ইফ ধরে নেবে যেটা উপরে একটু ব্যাকানো থাকবে আচ্ছা ওটা এক হয়ে যাচ্ছে ওটা ওই রকমই ছোট থেকে অভ্যেস আর কি করে চেঞ্জ করি এত বড় বয়সে ঠিক আছে ওটা বাদ দাও তাহলে কন্ডিশনাল আর সাবজেন্টিভ মুড একই কনসেপ্ট এবং এটা নিয়ে আমি তোমাদের খুব শীঘ্রই একটা মক টেস্ট দিয়ে দেব সেটা তোমরা করে নেবে তাহলে এটা আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমাদের এরর কারেকশনের পার্ট ওয়ান ক্লাস কমপ্লিট আজকের মতো এবার আমরা এরর কারেকশনের পার্ট টু ক্লাসে চলে যাব সেখানে আমরা কি দেখব পরেরটা পরেরটা উইলটা পরেরটা কাটবে হুম হোয়েনের পরেরটা থ্রি অ্যান্ড ফাইভ কি আছে আনটিল আর আনলেস বলে দিলাম তো আনটিল আর আনলেস মানে সেটা নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে না দুই আর পাঁচ দুই আর পাঁচ না দুই আর পাঁচ আলাদা দুই আর পাঁচ এখানে পাঁচেরটা হচ্ছে দুটো ফিউচার টেন্স নিয়ে বুঝিয়েছি আর এখানে ইফ নিয়ে বুঝিয়েছি ইফ ইফের পরে আমরা কখনো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স লিখি না ঠিক আছে এরপরে আমরা কনজাংশনে চলে যাব হুম আন্টিলের ক্ষেত্রেও ফার্স্টটাই ইনডিফিনিট একই এরপরে আমরা যাব কনজাংশন পাঁচ নম্বরটা না পাঁচ না প্রথমটা করতে পারবে না প্রথমটাকে তো করা যাবে না দ্বিতীয়টাকে সব সময় করবে কারণ প্রথমটা ফিউচারের সেন্সেই বোঝাতে হবে প্রথমটাকে যদি ফিউচারে বুঝিয়ে দাও তারপরে তুমি দ্বিতীয়টাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট লিখে আরো একটা ফিউচার বোঝাতে পারবে ঠিক আছে কনজাংশন কনজাংশনের ক্ষেত্রে প্রথমটা সবসময় ফিউচার ইনডিফিনিট লিখবে তার পরেরটাকে যেটা কানেক্ট করবে সেটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কারণ কি প্রথমটা যদি তুমি ফিউচারে বোঝাও তবে যদি তুমি তারপর একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট লেখো তবে তুমি সেটাকে আবারও ফিউচারে বোঝাতে পারবে ঠিক আছে সেন্টেন্সে কি কি ওয়ার্ড থাকলে সেটা কন্ডিশনাল হয় তো বলে দিলাম ইফ আনলেস সাপোজিং ইফ এই যেগুলো করালাম সবগুলোই তো কন্ডিশনাল করিয়ে দিলাম তাহলে এরপরে কনজাংশন যেটা সেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট ভালোভাবে যেগুলো আমি লিখব খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে বুঝবে তারপরে আমি কনসেপ্টে আসবো কনজাংশন তোমরা কিছু কিছু সেন্টেন্সে এটাকে দেখে এসছো কিন্তু তার প্রপার যে ক্লাস সেটা তোমাদের অভাবে তোমরা এটাকে ভালো করে হয়তো এখনো পর্যন্ত করতে পারোনি বা বুঝতে পারোনি কিন্তু অনেকে বুঝতে পেরেছো কোরিলেটিভ কনজাংশনটা ওই যে বললাম তোমরা জানো অথচ জানো না কিরকম ভাবে ধরো আমি তোমাদের এখানে কয়েকটা ওয়ার্ড লিখছি আবার বলেছে টিটাকে আর এফটাকে আমাকে আলাদা করতে আইদার প্লাস অর ভালো করে এটাকে খেয়াল রাখবে এই কোরিলেটিভ কনজাংশন থেকে সিটেটেও প্রশ্ন আসে তোমাদেরও প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা সিটেটে তো প্রায় প্রত্যেক বছরে এসেছে এর মধ্যে খুবই সহজ কনসেপ্ট কিন্তু আমরা ভালো করে এটাকে পড়ি না বলে আমাদের এটা করতে পারি না বা প্রপার আমরা কোথাও সেটাকে আমাদের শেখানো হয় না কিরকম ভাবে দেখো আইদার প্লাস অর নাইদার প্লাস নর বোথ প্লাস অ্যান্ড এর মধ্যে এর মধ্যে একদম সহজ কনসেপ্ট লুকিয়ে আছে তোমরা ভাবলেও অবাক হয়ে যাবে দো বা অলদো যেটা ইচ্ছা আমরা করতে পারি প্লাস ইয়েট ফাইভ হুয়েদার প্লাস অর সিক্স not only 
plus but also seven least plus should eight no sooner plus then nine Scarcely but hardly do have a factor do to money yaki plus when a ten key as much plus as Tumra Amar Jotudu Dharona Kuna Kuna at a point of time protect a water song a egg burn a egg burn Purichito wage Kin to a proper concept a general folly. তোমরা এখান থেকে এরর কারেকশন আসলে সেটা বুঝতে পারো না এবং এটা এতই একটা বেসিক টপিক কিন্তু আমাদের মনে হয় কত না কঠিন এর মধ্যে কঠিনতার কিছু নেই তোমরা যদি সেন্টেন্সের মানে একদম ইংলিশে নাও বুঝতে পারো আমি যেটা বলে দেব সেইটাকে জাস্ট মনে রাখবে এই যে কনজাংশনের আমি যে 10টা লিখলাম এটাকে বলে কোরিলেটিভ কনজাংশন What is the meaning of correlative? Correlative her money ki ta hole? <coughs> correlative her money hoche. Je ek zone opor ke chada cholte pare na. Mane ei je prothom je gulo ami likhechi dhoro ami ei either liklam, neither liklam, both liklam, do ba although, whether, not only, least, no sooner, scarcely. As much. Egula mi prothom part. Eje prothom part gulu ami lichechi. Era eje placer pore ami je word gulu lichechi. Or nor and yet or eje gulu lichechi. Tarmaneki eje either e or chara chulte parena. Neither e abar nor chara chulte parena. Both e abar and chara chulte parena. Do ba aldo e abar yet chara chulte parena. Whether e abar or chara chulte parena. Not only she abar but also chara chulte parena. Least e abar suit chara chulte parena. No sooner e abar then chara chulte parena. Scarcely hardly e abar when chara chulte parena. As much e abar as chara chulte parena. Tal e jegulami liklam. Ira ake opore rupore. একদম পুরোপুরি নির্ভরশীল একজন অপরকে ছাড়া চলতে পারে না যদি তোমরা কোনো সেন্টেন্সে এই রকম দেখো ধরো এবার আমি তোমাদের একটা সেন্টেন্স দিলেই তোমাদের মাথা পুরো হুহু করে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে কিভাবে ক্লিয়ার হবে ধরো আমি এখানে লিখলাম আই সেল আইদার রিড নর রাইট দেখো আমি এখানে কি লিখেছি আইদার লিখেছি হয় আমি পড়ব নয় আমি লিখব আর এখানে আমি কি লিখেছি নর লিখেছি কিন্তু তোমাদের আমি এখানে কি লিখেছিলাম আমি কি আইদার সে বলেছিলাম যে সে নর ছাড়া চলতে পারে না আমি কি বলেছিলাম আইদার সে অর ছাড়া চলতে পারে না তার মানে এরর কারেকশনটা কোথায় লুকিয়ে আছে আমাদের এই নরে লুকিয়ে আছে কেন নরে লুকিয়ে আছে আমি অলরেডি তোমাদের বলে দিয়েছি কি আইদার তার সঙ্গে কিন্তু যখন আমি দুটো কোরিলেটিভ কনজাংশন বসাবো আমাদের চোখ বন্ধ করে অরটাকে বসাতে হবে আই সেল আইদার রিড হয় আমি পড়ব অর রাইট অথবা আমি লিখব তাহলে আশা করছি তোমরা এখান থেকে কিভাবে কনসেপ্ট তোমাদের আসতে পারে সেটা তোমাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা হচ্ছে নেক্সট আমি তোমাদের কি বলতে পারি Both Rohit as well as both Rohit as well as Mohit have paused the exam. Talki Rohit among Mohit, do you know what I passed for it? Kintu economic evo sechi both among both. আমি কি লিখেছিলাম বোথ আমি কি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিখেছিলাম না আমি অ্যান্ড লিখেছিলাম তাহলে আমি বোথ 
কার সঙ্গে ছাড়া চলতে পারে না বোথ আবার এন্ড ছাড়া চলতে পারে না তাহলে কিন্তু এখানে আমাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিখলে হবে না তখন আমাকে এখানে কি লিখতে হবে এন্ড লিখতে হবে তাহলে বোথ রোহিত অ্যান্ড মোহিত হ্যাভ পাস দ্য এক্সাম পরীক্ষায় পাস করেছে তাহলে রোহিত এবং মোহিত দুজনেই পরীক্ষায় পাস করেছে তাহলে কি হবে কোরিলেটিভ কনজাংশন থেকে এরর কারেকশন আছে তোমরা যদি মিনিং নাও করতে পারো অনায়াসে তোমরা এখান থেকে যদি এইগুলোকে মনে রাখতে পারো তাও কিন্তু তোমরা পেরে যাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে ওর পরে যেটাকে বলছি সেটাও আই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ আমি এবং তুমি ও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে হচ্ছে ও ঠিক আছে এবার আমি যদি তোমাদের এখানে বলি দো হি ইজ পুর বাট হি ইজ অনেস্ট যদিও সে গরিব সে সৎ তাহলে দো আমি লিখেছি এখানে দো ছাড়া অল দো থাকতে পারতো একই মানে তাহলে অল দো বা দো হি ইজ পুর আমি এখানে কি লিখলাম হঠাৎ করে আমি বাট কনজাংশনের ব্যবহার করেছি কিন্তু এখানে আমি কি লিখেছি অল দো বা দো এর সঙ্গে অল দো বা দো কাকে ছাড়া চলতে পারে না সে আবার ইয়েট কে ছাড়া চলতে পারে না তাহলে এখানে কিন্তু আমাকে বাট লিখলে হবে না এখানে কিন্তু আমাকে চোখ বন্ধ করে ইয়েট লিখতে হবে তাহলে এই কনসেপ্টটা আশা করছি নিশ্চয়ই কারোর ক্লিয়ার হওয়ার প্রত্যেকের ক্লিয়ার একটা জিনিস ভালো করে মনে রাখবে এই যে নো সুনারটা থাকে এই নো সুনারটা থেকে আমাদের দুভাবে আসে নো সুনারটাকে আমাদের দুভাবে কনফিউজ করে কিভাবে কনফিউজ করে নো সুনার হ্যাড হি রিচড দ স্টেশন দেন দ্য ট্রেন লেফট তাহলে নো সুনার হ্যাড হি রিচ দ্য স্টেশন যেই মাত্র সে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছালো দেন দ্য ট্রেন লেফট তখনই ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল তাহলে এখানে আমি কি বলেছিলাম যে টি এইচ ই এন দেন না টি এইচ এ এন দেন এখানেই আমরা কিন্তু চোখের নিমেষে নো এরর করে দিয়ে চলে আসি এই দেনটাকে আমরা লক্ষ্য করি না তাহলে এখানে কিন্তু কখনোই টি এইচ ই এন দেন হবে না এখানে কিন্তু সব সময় টি এইচ এ এন দেন হবে এটা দুভাবে হয় একটা হচ্ছে কি পাস্ট পারফেক্টে লেখা যায় আর একটা কি পাস্ট ইনডিফিনিটেও লেখা যায় কিভাবে নো সুনার Did he reach the station then the train left? তাহলে এখানে আমি কি লিখলাম ডিড লিখেছি তাহলে যখন আমি হ্যাড লিখব তখন আমি কি বসাবো ভার্বের থার্ড ফর্ম বসাবো যখন আমি ডিড লিখব তখন আমি কি বসাবো ফার্বের ফার্স্ট ফর্ম বা যেটাকে আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম নামে জানি তাহলে অনেক সময় তোমাদের কি করতে পারে এই যে নো সুনার তারপরে এই ডিডটা লিখে দেবে ডিড লেখার পর এই যে রিচ ভার্বটা আছে ওটাকে ইডি যোগ করে দেবে তোমরা মনের আনন্দে ওটাকে ঠিক করে দিয়ে বাড়ি চলে আসবে কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে ডিডের পরে এই রিচটা এখানে একদম সঠিক আছে তার মানে এখানে যে ফার্বটা তোমাকে বসাতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মেই বসাতে হবে প্রেজেন্ট ফর্মেই বসাতে হবে আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে তাহলে এই কনসেপ্ট কিন্তু তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে কোরিলেটিভ কনজাংশনের কনসেপ্ট আশা করছি কারোর আর কোনো সমস্যা নেই শুধু কি মনে রাখবে যে কে কার সাথে যায় এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ লাস্ট ডেটটা রিপিট হ্যাড থাকলেই তো আচ্ছা একবার করে দিই ফরম্যাটটা আমি লিখে দিই তাহলে তোমাদের আর সমস্যা হবে না ফরম্যাটটা আমি লিখে দিচ্ছি নো সুনারের যেহেতু এটা দুটো আছে 
ভালো করে দেখে নাও নো সুনার দ্যাট বললাম নো সুনার তো দেন বললাম তুমি দ্যাট কোথ থেকে দেখতে পেলে প্রথম ফরম্যাট কি নো সুনার আমি লিখে দিলাম তারপরে আমি হ্যাড বসালাম তারপরে আমার যে সাবজেক্ট সেটা বসিয়ে দিলাম তারপরে যে ভার্বটা আমি বসালাম সেটা কি ভার্বের থার্ড ভি থ্রি ঠিক আছে তারপরে দেন দিয়ে যেটা কানেক্ট করলাম সেটা কিসে লিখলাম আমি যে সেন্টেন্সটা হলো সেটা পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিট ক্লিয়ার প্রথম রুল দ্বিতীয় রুল কি আমি নো সুনার লিখে দিলাম তারপরে আমি ডিড লিখলাম তারপরে আমি যে সাবজেক্টটা বসে সেটাকে লিখে দিলাম তারপরে যে ফার্বটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিন্তু ফার্বের ফর্মটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে কিন্তু ফার্বটা ভি ওয়ান মানে কি প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে যেমন রুল সেই একই দেন প্লাস যে সেন্টেন্সটা আমি লিখবো সেটা পাস্ট সিম্পল বা ইনডিফিনিট যেটাকে আমরা নামে চিনি এই হচ্ছে নো সুনারের রুল ঠিক আছে না ওটা ঠিকই আছে ওটা দিয়ে এর কারেকশন পড়বে না তোমাকে ওটা ইয়েড বা বার্ট করে দিয়ে কনফিউজ করবে এখন না শ্যামুল খান ওটা লাস্ট টাইম বলে দিচ্ছি তাহলে আশা করছি কো রিলেটিভ কনজাংশনের ক্লিয়ার আর একটা জিনিস যেটা একটু বলা দরকার আছে সেটা একবার বলে দিই নট অনলি বাট অলসোকে আমরা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি কিভাবে হি উইল not only encourage you but also help you a not only or but also te amra kibhabe guliye feli je he will not only encourage you she shudhumatro tomake utsahito korbe ta na he will not only encourage you বাট অলসো তাছাড়া কি করবে তোমাকে সাহায্য করবে এখানে কিভাবে এর অর্থটা তোমাদের দেবে দেয় ভালো করে এটাকে খেয়াল রাখো হি নট অনলি উইল এনকারেজ ইউ বাট অলসো he not only will encourage you but also help you ekhane ki bhul ache ki identify korte parbe dekhi ekbar গুড তাহলে আমাকে এখানে কোরিলেটিভ কনজাংশন কি খেয়াল রাখতে হবে যে নট অনলিটা আর বাট অলসো বা যে কোনো কোরিলেটিভ কনজাংশনটা কোথায় বসছে তাহলে এই যে উইলটা আমাকে এখানে নিয়ে চলে আসতে হবে কারণ কি এই যে ফার্ম এনকারেজ তার আগে নট অনলি বসেছে হেলথ ভার্ড তার আগে বাট অলসো বসেছে এটা অতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় জাস্ট একবার বলার দরকার ছিল বলে দিলাম তাহলে আশা করছি কোরিলেটিভ কনজাংশন হার্ডলি দিয়ে একটা এক্সাম্পল আচ্ছা একজন বলছে হার্ডলি দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিতে দেওয়া যাক ইট ওয়াজ হার্ডলি টেন ও ক্লক 
and then I met him. It was hardly 10 o'clock. It a pry. Now help Sobena Karnokana will have already understood Kintomra Bosat China. Take us. Tala Amra Kijani. Dora Amra air meaning Kitsu Janina. Amra Yaka Gota sentence Likaji meaning Amra Janina. Tala Amra Kidekechi, a kind of hardly a kind of scarcely or thakte. Aki meaning hardly or scarcely aki meaning. Talekan Amra Kicho won the Korean Bushi the Abadjulas. Clear as a coach. Tale Agdom clear. Tale conjunction no mother clear regal, but a mother Jetinte Choto Choto concept, Vakia Chetamade A class A says Kota. Take a Tale Airpore Amra the Choto concept Amra Dubbo Rule Five. Rule five, a two boronium, Matha to Gono Dorkani, Bulea. Tell us Infinitive A Jiran Teke Amade Kichu concept as Infinity ना चिरण थे के की कॉन्सेप्ट हमारे रास इनफिनिटी माने की ये टा जे तुम्हारे खूब बेसी जानते हैं अबे ताना एकदम बेसिक टा जेनरल इनफिनिटी माने की टू प्लस फार्ब एवं ये फार्ब टा की फार्ब भार भेद फास्ट फॉर्म बा प्रेजेंट फॉर्म ये टा होती इनफिनिटी जैमून आई वांट टू do the work. Ami kasta korte chai. Tahle two plus verb one eta hoche infinity. Ar besi tomader er bhitore dhokar dorkar nei. Kintu ekhane jeta amader somoshya hoye daray koyekta concept e amader somoshya daray seta ki seta hoche amader bare infinity. Bare infinity mane ki যেখানে একটা ইনফিনিটিভ থাকবে এবং সেই ইনফিনিটিভটাকে আমরা আন্ডারস্টুড করব লিখব না কি রকম ভাবে কয়েকটা ওয়ার্ড দেখো মেক মানে তৈরি করা হেল্প মানে সাহায্য করা সি মানে দেখা ফিল মানে কোনো কিছু অনুভব করা এখানে আমরা ওয়াচও লিখতে পারি দেখা হেয়ার মানে শোনা বিড মানে কি কোনো কিছু কাউকে ফেয়ারওয়েল জানানো आरेक्टा की need not आरेक्टा होच्छे dare not ए need not और dare not एक टू details concept आचे आमना देख बेख खोल एखना आमी की लिखेची <coughs> verb लिखेची तार पड़े आमी टू टाके लिखेची तार पड़े आमी डू लिखेची किन्तु आमी आक्टा sentence एखने लिखेपो देखो I saw him Dancing. I make him study. I की मुने राख बे तुम राख खाने फालो करे ख्याल रखो बे ये जो वर्ड गुला मैं लिखे ची येर शोंगे जो दी एक टा कुन अमरा फार्ब बोशनो चेस्टा कोडी तार पड़े अमरा टू व्यवहार कोडी ना इटा ही होचेर कॉन्सेप्ट तुम राजो दी कुत्ता हो देखो जे आई सॉ हिम टू डांस अमिता के नाचते देखे चिलाम এই যে মেক হেল্প সি ফিল ওয়াচ হেয়ার বিট এগুলোর পরে যদি কোনো ভার্ব বসে 
সেখানে এই টুটা বসানোর প্রয়োজন পড়ে না কেন এই টুটা বসানোর প্রয়োজন পড়ে না কারণ এটাকে আন্ডারস্টুড এটা যে এখানে রয়েছে সেটাকে ধরে নেওয়া হয় কিন্তু আমি যদি এটা লিখি আই ওয়ান্ট ডু দ্য ওয়ার্ক কিন্তু এই ওয়ার্ডের পরে এটাকে কিন্তু আমরা বেয়ার ইনফিনিটিভের ওয়ার্ডে ফেলি না তাই এর পরে কিন্তু দুটো ভর পাশাপাশি বসাতে গেলে একটা টু বসাতেই হবে কিন্তু এই যে ওয়ার্ড গুলো রয়েছে এগুলোর সঙ্গে কিন্তু যদি দ্বিতীয় কোনো ভার বসে এর পরে তখন কিন্তু আমাদের টুটাকে বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে একদম ছোট্ট কনসেপ্ট এই কনসেপ্টের মধ্যে কিচ্ছু নেই আমি যদি এখানে বলতাম আই মেক হিম টু স্টাডি তার মানে কি এটা আমার ভুল হয়ে যেত আই সি হিম টু ডান্স তার মানে কি এই সেন্টেন্সটা আমার ভুল হয়ে যেত তার মানে এখানে কি দাঁড়ালো যে এই ওয়ার্ড পরে আমরা যদি কোনো ভার্ব লেখার আবার লিখি তখন সেই টুটাকে আর বসাতে হয় না কারণ ওই টুটা যে বেয়ার ইনফিনিটিভ মানে কি ওই টুটা যে ওখানে আছে সেটা আমরা বুঝে নিই একদম বেসিক কনসেপ্ট কিন্তু নিড নট আর ডেয়ার নট এর যে কনসেপ্ট আমি বলবো সেটাকে একটু ভালো করে খেয়াল করবে এর মধ্যে বোঝার জিনিস আছে দেখো হি নিড নট গো দেয়ার আই নিড নট গো দেয়ার হি নিডস টু সরি হি নিডস টু গো দেয়ার আই নিড টু গো দেয়ার ভালো করে খেয়াল করবে নিড নট মানে কি নিড নট মানে হচ্ছে প্রয়োজন নেই আর নিড মানে কি প্রয়োজন যখনই আমি নিডের পরে নট বসাবো তখন কারোর কোনো সমর্থ নেই যে এই সাবজেক্ট যাই হোক এই নিডটাকে সে চেঞ্জ করবে যখনই আমি নিডের পরে নট বসাবো তখনই এখানে সাবজেক্ট যাই হোক হি হোক আই হোক সি হোক দে হোক যাই সাবজেক্ট হোক এই নিডের সঙ্গে কোনো এস বা ইএস যুক্ত হবে না এবং এর পরে যে ভার্বটা বসবে তার আগে কোনো টু ইনফিনিটিভ যুক্ত হবে না কিন্তু যদি নিডটা শুধুমাত্র ভার্ভ হিসাবে বসে প্রয়োজন হি নিডস টু গো দেয়ার তার ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন আছে আই নিড টু গো দেয়ার আমার ওখানে যাওয়ার প্রয়োজন আছে এই হি এর পরে যখন আমি এই নিডটা বসালাম দেখো আমি নিডের সাথে এস যোগ করেছি কেন যোগ করলাম কারণ এখানে হিটা হচ্ছে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার আর এখানে আই এর পরে কেন শুধু নিড লিখলাম কারণ আইটা আমরা কি জানি এটা ফার্স্ট পার্সেন্ট এবং এর সঙ্গে ভার্বের এস বা ইএস যুক্ত হয় না তাহলে নিড নট এখানে নিড নট আছে এখানে ডেয়ার নটও থাকতে পারে নিড নট আর ডেয়ার নট এর একই কনসেপ্ট যেমন আমি যদি লিখি হি ডেয়ার নট গো দেয়ার তার ওখানে যাওয়ার সাহস নেই আই ডেয়ার নট গো দেয়ার আমার ওখানে যাওয়ার সাহস নেই আবার হি ডেয়ার্স লিখতে পারি আই ডেয়ার লিখতে পারি তাহলে আমার এখানে কনসেপ্ট কি দাঁড়ালো এখানে বোঝার কিচ্ছু নেই যদি নিডের পরে নট থাকে স্ট্রাকচারটা এবারে জেনে নাও স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস নিড নট প্লাস কি কোনো টু বসবে না সাবজেক্ট প্লাস ডেয়ার নট দুটো ক্ষেত্রেই কি টু বসবে না এরপর টু বসবে না টু বসবে না তাহলে কনসেপ্ট আমার কি দাঁড়ালো যদি আমার সাবজেক্টে আমি দেখতে পাই নিড নট আর ডেয়ার নট আছে তাহলে সাবজেক্ট যাই থাক এই নিডের সঙ্গে কোনো এস যুক্ত হবে না কিন্তু পরীক্ষায় তোমরা যদি দেখতে পাও 
नीड्स नॉट गो देयर तर मैं एखे कथाए भूल आखने यीडे भूल आते नीड्सा के नीड कर दीते आज जो तुम देख ही नीड नट टू गो देयर तर मैं एखे कि भूल आ एखने की भूल आज आशा कर बुझते पे सबाई एखे टू लिखे एखे टू टा बसबा इनफिनिटी एर बहरे को कन्सेप्ट परीक्षा आसार को सम्भवना नहीं चले गल इनफिनिटी एबारे जेरान देखले ही मोटामुटी आजकल मत क्लस कमप्लीट हो देखो जेरान जेरान्ड मान कि जानी को फार्बर संगे आईएनजी बसाले आईएनजी जो कर लेनर मत फांगशन करेरान्ड ओ सब कन्सेप्ट परीक्षा क्या लागे ना परीक्षा क्या कि लागे जेखने की भाव फांगशन करेंटेंस को लिखब जो क्यों बुझते ना पारो डायरेक्ट मुखस्त कर मैन got accustomed to bhalo kore sentence gulo ke khyal korbe ekhane kintu sentence ei uttor lukiye thakbe i am used to getting up लुकिंग फरवर्ड टू मीटिंग भलोक सेंटेंस गो के खेल कर ये तीनटे कन्सेप्ट के क्यों अनेक समय कूड़िए फिली एक हे किसटम टू द्वित की यूज टू और तृत्य की लुकिंग फरवर्ड टू तेल ये देखो जो कटा तुम्हारे बोल प्रत्येक टू टा अवश्य थक करब टूर पर भार्ब वन बसिए दिए बाड़ी चले आसब प्रेजेंट फर्म टा के कारण हमें एकटू आगे जेने इनफिनिटी पर फार्बर प्रेजेंट फर्म बसे तुम्हारा के धरवे सर आनी तो एक बोलें तो हमें अपनी आर एक मत चेन्ज कर क्या मत चेन्ज करते कि एक्सेपन नियम सेक्सेपन नियम टा कि जदि तुम्हारा देखो अकस्टम टू यूज टू लुकिंग फरवर्ड टू तीनटर पर टू थे फार्वटा बस फार्वटा कीसे बसे से फार्वटा फार्वर संगे आईएनजी फर्म बसे कंतु तुम्हारे मन है जो द्वितटा तो रखम बस लो आई एम यूज टू गेटिंग आर्लि तर मैं कि हमें सकाल बलाताड़ी उठते अभ्यस्त और एक कि आई यूज टू गेट आप आर्लि हमें सकाले ताड़ाड़ी उठतम तेल यूज टुर आगे जो एम थे बाने आई आम होने यू थे आर होत मैं जे सबजेक्ट बस मत मोटामुटी कत हे जो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस थे टूर पर आईएनजी जो है ये फार्वट बस कंतु जदि शुदू यूज टू थे तक क्योंकि फार्वर प्रेजेंट फर्म बस इनफिनिटी अनुजाई बसे आशा करूज टू कौन थे कि क्लियर एवे कि अकस्टम टू मान कि अभ्यस्त द मैन गट अकस्टम टू ड्रिंकिंग मानूष मानुषा कि मद्यपान अभ्यस्त हो गए और आई एम लुकिंग फरवर्ड टू मिटिंग यू मैं कि तुम्हारे देखा करार्ज मुखिए आज लुकिंग फरवर्ड टू बाटा अनेक समय लुक फरवर्ड टू थे एक ही मान अकस्टम टू थे एक ही मान ये तीनटे बोल जो मे रखते ना पारो डायरेक्ट मुखस्त कर 
ওয়ার্ড থাকলে অ্যাকাস্টাম টু থাকলে এম ইউজ টু থাকলে লুকিং ফরওয়ার্ড টু থাকলে যে ফার্বটা বসবে তারপরে সেটা কখনোই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নয় কি ফর্ম বসবে ভার্বের আইএনজি ফর্ম আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে ইউজ টু থাকলে বললাম ইউজ টুটা যদি শুধু ইউজ টু থাকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এম ইজ আর ইউজ টু থাকে তখন ভার্বের আইএনজি এক্সামে কিভাবে আসবে সেটা মক টেস্ট দিলে বুঝতে পেরে যাবে এক্সামে আসবে এইরকম ভাবে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখে নাও ধরো এখানে তোমাদের থাকলো কি আই এম ইউজ টু ড্যাশ ক্রিকেট এখানে তোমাদের অপশান দিল অবশ্যই প্লেটাকে দেবে বি কি দেবে প্লেট দেবে তোমাকে দেবে হ্যাভিং প্লেট আবার তোমাকে দেবে প্লেইং তাহলে এখানে কোন উত্তরটা সঠিক হবে একদম এই কনসেপ্টের মধ্যে কিচ্ছু নেই শুধু আমরা কনসেপ্ট গুলোকে বুঝতে পারি না বলে উত্তর করতে পারি না তাহলে ইউজ টু থাকলে ডাইরেক্ট ডি তাকে বসিয়ে দেয় কিন্তু যদি এখানে শুধু ইউজ টু থাকতো তাহলে কি উত্তর হতো ধরো এখানে শুধু ইউজ টু আছে তাহলে এখানে কোন উত্তরটা হবে যদি শুধু ইউজ টু থাকতো এম নেই এই তো ভেরি গুড তাহলে ইউজ টু প্লে এর মধ্যে এমন কিছু নেই কনসেপ্টে জাস্ট একটা বেসিক কনসেপ্ট এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট আর একটা কনসেপ্ট বাকি আছে সেই কনসেপ্টটা হয়ে গেলেই আজকের মতো আমাদের ক্লাস শেষ হবে জেরান্ডেরই কনসেপ্ট আবারও আমি কয়েকটা সেন্টেন্স লিখব ভালো করে সেই স্ট্রাকচারগুলোকে ফলো করবে ভালো করে সেন্টেন্সগুলোকে ফলো করবে ভালো করে সেন্টেন্স গুলোকে ফলো রাখবে এখানে আমি তিনটে সেন্টেন্স লিখেছি এবং এর মধ্যেই কনসেপ্টটা লুকিয়ে আছে আই এম সরি ফর মাইন্ড মাই বিং লেট আমার দেরি করার জন্য আমি দুঃখিত উই ওয়ার সিওর অফ হিম অথবা হিজ কোয়ালিফাইং দ্য টেস্ট আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে সে টেস্টটাকে পাস করে যাবে কোয়ালিফাই করে যাবে আই ওয়াজ কনফিডেন্ট অফ কে আবার বলছে মুখে বলুন মানে বুঝতে পারলাম না সনকা গারু মুখে বলবো মানে কি বলবো বুঝতে পারছি না আর একবার বলো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মুখে বলো মানে কি বলবো মুখে কি বলো বুঝতে পারলাম না ঠিক তুমি কি বলতে চাইলে কি কমেন্ট করো সেটাও বুঝতে পারি না ঠিক আছে তাহলে উই ওয়ার সিওর অফ হিম অথবা হিজ ও লেখার সময় আচ্ছা লেখা আমি তো বলে দেব সেন্টেন্স গুলোকে তো মাথায় এনে লিখতে হবে না বলছি তো আমি তো বলছি তো আমি সেন্টেন্স একটা কেউ বলিনি এরকম হয়েছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তো আমি বলে দিয়েছি তাহলে উই ওয়ার সিওর অফ হিম অথবা হিজ কোয়ালিফাইং দ্য টেস্ট সে যে পরীক্ষায় পাস করবে এটা নিয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম
I was confident of him by mine passing the exam. আমি আমার পরীক্ষায় পাস করার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম তাহলে আমরা কি শিখছি জেরান বিং বি ভার্বের সাথে আইএনজি কোয়ালিফাই কোয়ালিফাই ভার্বের সাথে আইএনজি পাস পাসের সাথে আইএনজি তাহলে আমাদের কি মনে রাখতে হবে এখানে স্যার দেখা দেখা যাচ্ছে না 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 দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে তো হম হম দেখা যাচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের কি মনে রাখতে হবে যে জেরান্ডের আগে কি বসবে সবসময় পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ বসবে পজিটিভ প্রোনাউন তাহলে মাই হিজ মাই তাহলে জেরান্ডের আগে যদি তোমরা কোথাও দেখতে পাও যে ফার্বের সাথে আইএনজি আছে তার মানে সেটাকে আমরা জেরান্ড নামে চিনতেই পারি এটাকে অনেক সময় পার্টিসিপেল হয় কিন্তু সেটা বাদ দাও এর আগে যেটা বসবে সেটা কি বসবে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ এর ক্লাস এর আগের ক্লাসে আমি বিস্তারিত ক্লাস করিয়ে দিয়েছি আশা করছি কোনটা পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর কোনটা পজিটিভ প্রোনাউন যদি তোমরা আমাকে আবার জিজ্ঞাস করো তার মানে তোমরা সেটাকে কিছুই দেখো নি পড়ো নি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আই এম সরি ফর মাই বিং লেট আমার দেরি করার জন্য আমি দুঃখিত উই আর সিওর অফ হিজ কোয়ালিফাইং দ্য টেস্ট আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে সে পরীক্ষায় পাস করার ব্যাপারে আই ওয়াজ কনফিডেন্ট অফ মাই পাসিং দ্য এক্সাম তাহলে আই ওয়াজ কনফিডেন্ট অফ মাই পাসিং দ্য এক্সাম আমার পরীক্ষার পাস করার ব্যাপারে আমি কনফিডেন্ট ছিলাম তাহলে জেরান্ডের আগে আমাদের এখানে কি বসলো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এখানে একবারও পজিটিভ প্রোনাউন যদি আমরা বসাই পুরো এক নম্বর মাইনাস নিয়ে বাড়ি চলে আসবে তাহলে কোনটা পজিটিভ প্রোনাউন আর কোনটা পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ সেটা নিশ্চয়ই আর বলার অবকাশ রাখে না অলরেডি এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত ক্লাস করিয়ে দিয়েছি তাহলে আজকের ক্লাসে যতটুকু আমাদের পার্ট ছিল পুরোটাই আমি ক্লিয়ার করেছি এরপরে যারা নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছে তাদেরকে কয়েকটা কথা বলার ছিল অনেকটাই বড় ক্লাস হয়ে গেছে কারণ অনেকগুলো কনসেপ্ট ছিল নো সোনারটা বলতে হবে নো সোনারটা ফরম্যাট লিখে দিলাম আবার বলতে হবে ঠিক আছে নো সোনারটা দেখে নিই এরপরে এক এক করে যার যার সমস্যা আছে সেটা মেটাবো যাদের সমস্যা নেই তারা ক্লাস থেকে লিভ নিয়ে নিতে পারে নো সোনার নো সোনারের পরে যদি হ্যাড বসে তারপরে যদি সাবজেক্ট থাকে তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম এবং তারপরে দেন বসিয়ে তারপরে যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সেটা এবার যদি নো সোনারের পরে ডিড বসে তখন কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই যে অলরেডি আমি ভার্বের ডিড ফর্মটাকে নিয়ে নিয়েছি ওই জন্য কিন্তু আমাকে ভার্বের এবারে প্রেজেন্ট ফর্ম নিতে হবে এই দুটো হচ্ছে ডিফারেন্ট তাছাড়া পুরোটাই এক কারেক্ট স্পেলিং পড়ার কারেক্ট স্পেলিং পড়ার কোনো রুলস আপাতত ওটাকেই নাও যেমন পিডিএফ দিয়েছি এখন আর রুলস শিখে এই এক মাসে কিছু করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা দ্য ম্যান গট দ্য ম্যান গট কোনটা বলো তুমি দ্য ম্যান গট দ্য ম্যান গট কোনটা এত সেন্টেন্স লিখেছি আমি নিজেই ভুলে গেছি দ্য ম্যান গট কোনটা ফরম্যাট টু এরটা বলুন জেরান্ড জেরান্ড দ্য ম্যান গট কোথায় দ্য ম্যান গট লিখলাম ও দ্য ম্যান গট অ্যাকাস্টাম মানে এটাকে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াটাকে গট অ্যাকাস্টাম করি আমরা ঠিক আছে হুম পিডিএফ দিয়ে দেবো হ্যাঁ নতুনদের বলবো নতুনদের বলবো এক মিনিট আগে কার কার কি কনফিউশন আছে দেখে নি সেগুলো ক্লিয়ার করি আর কারোর কিছু কনফিউশন আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইস তারপরে কেন মেক হবে তারপরে তো মেক্স হবে আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইস বলেছিলাম কি ওটা একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এখনই ভুলে গেছো আগের দিন তো অত করে বলে দিলাম ফার্স্ট রুল হচ্ছে ইফ প্লাস কি ছিল ওটা পাস্ট ইনডিফিনিট বি ভার্ভ থাকলে ইফ আই ওয়ার চোখ বন্ধ করে আর যদি হ্যাড থাকে আর ডু ভার্ভ থাকে ওটার কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু 
ওর পরে যেটা বসে সেটা কিন্তু উড সব সময় যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকে প্রথমটা পরেরটা হবে উড যদি পাস্ট পারফেক্ট থাকে প্রথমটা ইফের পরে পরেরটা হবে উড হ্যাভ বেয়ার ইনফিনিটি মানে হচ্ছে কোন একটা সাপোজিং থাকলে ওটা ঠিক না সাপোজিং আর ইফ দুটোই ভুল যে কোনো একটা থাকবে ওর সাথে বেয়ার ইনফিনিটি মানে হচ্ছে বলে দিলাম তো ওই যে ওয়ার্ড গুলো বললাম ওর পরে যদি আরো একটা তোমরা কোনো ভার চোখের সামনে দেখতে পাও এবং তার আগে যদি টু বসিয়ে দেয় তার মানে জানবে ওখানে ভুল আছে ঠিক আছে আর কারোর কোনো সমস্যা নো সোনারের পর বলে দিলাম তো নো সোনার কো রিলেটিভ কনজাংশন বেশি মাথা খারাপ করার দরকার নেই জাস্ট ওই কার সাথে কে কি বসে ওইটুকু মনে রেখে দাও তাহলেই চলবে তাহলেই তোমরা অন্তত কোথায় এর আছে সেটাকে ভুল করে আইডেন্টিফাই করতে পারবে কেন পারবে কারণ পরীক্ষায় তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে না যে কেন ভুল হয়েছে সেটা বলো তুমি যদি ওইটাকে টিক মেরে দাও তাহলে তুমি এক নম্বর পাবে হুম এরের আরো ক্লাস হবে এরর এখন নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ আর টেন্স বাকি আছে বোর্ডটা হোয়াইট নিলে আবার অনেক সমস্যা হয় বলছে অনেকে না আর কিছু বলবো না যাদের সমস্যা নেই জেরান্ডের সেকেন্ড কনসেপ্ট কি বললাম জেরান্ডের সে জেরান্ডের সেকেন্ড কনসেপ্ট হচ্ছে জেরান্ডের আগে সব সময় পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ বসে আর পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর পজিটিভ প্রোনাউন কোনটা সেটা তো আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যেমন মাইন্ডটা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন আর মাইন্ডটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ এর আগে তো আমি অলরেডি এটা বলে দিয়েছি হুম আজকের টপিক কমপ্লিট আচ্ছা সবার সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছি এরপরে যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তাদেরকে কয়েকটা কথা বলি যারা নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছে তাদেরকে বলছি যারা পুরানো আছে তারা লেফট করতে পারো তাদের আর কোনো ফাংশন নেই যারা পুরানো আছো কেউ কমেন্ট করবে না আর যারা নতুন অ্যাডমিশন নিয়েছে তাদেরকে আমি বলছি তোমরা টিচ মিনটে চলে যাবে জেরান্ড একটা বুঝতে পারলাম না একে কি আছে একে কি আছে বুঝতে হবে না আরো একবার বলছি এই ধরো তোমরা এই একাস্টাম টু দেখলে এইটা একসাথে থাকবে তাহলে টু এর পরে কি তুমি নিশ্চয়ই এই যে ড্রিঙ্কিং আছে এটাকে ড্রিঙ্ক বসিয়ে বাড়ি চলে আসবে কিন্তু এই একাস্টাম টু এম ইউজ টু এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু বা লুকিং ফরওয়ার্ড টু এর পরে ভার্বের আইনজি বসে এইটুকু মনে রাখো শুধু তাহলেই হবে টিচমেন্ট আর টেলিগ্রাম টেলিগ্রামে সমস্ত তোমরা নোট পিডিএফ সব পাবে প্রথম থেকে দেখবে এখানে তোমরা রেকর্ডিং ক্লাসটাও পাবে কিন্তু তোমরা কি করবে তোমরা যদি টেলিগ্রামে রেকর্ডিং ক্লাসটা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা ডাইরেক্ট টিচমেন্টের রেকর্ডিং সেকশানে চলে যাবে টিচমেন্টের রেকর্ডিং সেকশানে গিয়ে ওখানে একদম নিচে থেকে পর পর স্টেপ বাই স্টেপ ক্লাসগুলো দেখতে থাকবে তাহলেই আপাতত হবে টেলিগ্রামে অ্যাড হতে পারছি না ওটা আমি অ্যাড করে দেবো ওটা কোনো ফ্যাক্টর নয় তাহলে টিচমিনটে চলে যাবে টিচমিনটে গিয়ে তোমরা প্রাইমারি টেট ইংলিশে চলে যাবে প্রাইমারি টেট ইংলিশে যাওয়ার পর সেখানে রেকর্ডিং অপশান থাকবে সেই রেকর্ডিং অপশানে গিয়ে তোমরা কি করবে ওই যে রেকর্ডিং ক্লাসগুলো আছে সেগুলোকে তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবে আর একটা তোমরা কি করবে এখানে টেন্সের যে ক্লাসটা টেন্সের ক্লাসটা তোমরা টেলিগ্রামে ভালোভাবে পাবে ঠিক আছে পেডাগি কাল থেকে শুরু হবে এখন ভয় পাওয়ার কিছু নেই টিচমেন্টে ক্লাসগুলো সব পর পর আছে আর টেলিগ্রামে পিডিএফ নোটগুলো সমস্ত আছে ওখান থেকে শুধু কি করবে না ওখান থেকে শুধু তোমরা ইডিয়মস আর ওয়ান ওয়ার্ড এই দুটোকে করবে না একটা অল ভোক্যাব নোটস আছে সেখানে আমি পুরোটাই মার্চ করে দিয়েছি কাল কটায় ক্লাস হবে কাল যেমন সাড়ে সাতটায় ক্লাস হয় তেমন ওখানে পুরোটাই আমি মার্চ করে দিয়েছি ইডিয়ামস আর ওয়ান ওয়ার্ডটা পড়বে না আর একটা আমি একটা পিডিএফ দিয়েছি যে কিভাবে পরীক্ষা পর্যন্ত প্রস্তুতি নেবে ওখানেও তোমরা ইন ডিটেলে সেটা আমি লিখে দিয়েছি ওটা টেলিগ্রামে আছে তোমাদের কি কাজ করতে হবে টেলিগ্রামটাকে একটু খুঁজতে হবে তোমরা কি করবে টেলিগ্রামে যদি উপর থেকে পর 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 তোমরা পিডিএফ গুলোকে দেখতে থাকো তোমরা কিন্তু অনায়াসেই এই জিনিসগুলোকে বুঝতে পেরে যাবে যে কোথায় কি আছে এবং ক্লাসগুলো টিচমিন থেকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখবে নিচে থেকে একদম তোমরা যে দেখবে যেখানে প্ল্যানিং ক্লাস স্টেপ বাই স্টেপ ক্লাস ওইখান থেকে শুরু করে ক্লাসগুলো দেখতে থাকবে এবং এখন থেকে যেমন ক্লাস হচ্ছে ঠিক তেমনই ক্লাস ফলো করতে থাকবে তাহলেই তোমরা মোটামুটি একটা ভদ্রস্ত জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবে ক্লাসের আগে এই পরীক্ষার আগে এবং যার যখন যা সমস্যা হবে 
আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে আমি ঠিক সময় মতো অ্যান্সার করে দেবো নতুনদের মধ্যে যদি কিছু কোয়ারিজ থাকে বলো হ্যাঁ এনজি ইংরেজি পেডাগি অ্যাপ্লিকেশন বেসটি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবার দেখা যাক কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমাদের জানতেই হবে শুধুমাত্র তো অ্যাপ্লিকেশন বেসটের উপরে গেলে হবে না আর কারোর যারা নতুন আছো কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কোয়ারিজ আছে না ইডিয়ামস ওয়ান ওয়ার্ড পড়তে হবে না যদি পরীক্ষার সময় খুব ইম্পর্টেন্ট আমি কয়েকটা করে দিই সেগুলো পড়বে ওগুলো না ডাউনলোড করতে অসুবিধা হয় আপনি অনুমতি দিলে ভাইয়ের ফোন থেকে জয়েন করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়ের ফোন থেকে জয়েন করে নেবে ওটা কোনো অসুবিধা নেই এটা অনুমতি দেওয়ার কিছু নেই ঠিক আছে অনেকের সমস্যা হয় যাদের ফোনের মেমোরি কম একটা ফোনে অনেক অ্যাপ সমস্যা হয় সুস্মিতা সরকার তুমি করে নেবে বাকি সাবজেক্ট গুলো আমি কি করে বলি বলো যে সাবজেক্টের আমি স্পেশালিস্ট নই সেটা আমার বলতে আমি খুব একটা পছন্দ করি না খাতায় নোট করতে হবে না খাতায় নোট করার টাইম আর নেই যার হবে একদম ডাইরেক্ট ফোন থেকে পড়ো খাতায় নোট করার টাইম আর পাবে না ভোকাবুলারি বলে দিয়েছি ওখানে আমি বলে দিয়েছি ভোকাবুলারি কিগুলো পড়বে ওই পিডিএফটা ডাউনলোড করে নেবে যে কি কিভাবে পড়বে প্রস্তুতি নেবে ওখানে সব বলা আছে লেখা আছে প্যাসেজ ক্লাস শুক্রবার হুম দেখে রাখবে হোয়াটসঅ্যাপে স্যার প্যাসেজগুলো আর পড়ার কোনো স্ট্র্যাটে না প্যাসেজ আর পড়ার কি প্যাসেজ দেখবে পড়ে বুঝতে পারলে উত্তর করতে পারবে বুঝতে না পারলে উত্তর করতে পারবে না আর একটা আমি ট্রিক বলে দিয়েছিলাম কি যে যেখান থেকে প্রশ্নটা নেওয়া হয়েছে প্যাসেজের সেখানটাই চলে যাবে ওখানে গিয়ে দেখার চেষ্টা করবে যে ওখানে কি বলতে চাইছে এটা একটা ট্রিক আছে হুম সিনোনিম অ্যান্টোনিম পড়বে হ্যাঁ অ্যান্সার শিটটা আমি আরও একবার দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি দেওয়া আছে তবু একবার দিয়ে দিচ্ছি টিচমিন্টের ক্লাস সবগুলো হ্যাঁ টিচমিন্টের ক্লাস সবগুলো দেখতে হবে প্রথম একটা বা দুটো নাও দেখলে হবে কিন্তু যেখান থেকে আমি টপিক শুরু করেছি ওখানে সবগুলোই বেসিক ক্লাস আছে ওগুলো একটু দেখে রাখতে হবে আর কাল থেকে তো পেডাগি শুরু হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া অত বড় ক্লাস হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া যায় না সিনোনিম অ্যান্টোনিম ওখানে দিয়েছি ওইগুলো প্যাসেজগুলো কোথায় দিয়েছেন আর প্যাসেজগুলো আজ আমি একবার দিয়ে দিচ্ছি টেলিগ্রামে আরও একবার দিয়ে দেবো টেলিগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ দুটোতেই দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ঠিক আছে অনেক বললাম এবারে আমাকে ছুটি দাও সবাইকে গুড নাইট হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি গুড নাইট সবাইকে